isang magandang buhay para sa ating lahat. Narito na naman po ako. So, this will be my continuation for the lecture of Mean Media and Mood for Group. Uh, bago po muna ako magsimula, please subscribe into my YouTube channel para updated po kayo sa mga lectures na ina-upload ko. Ay, salamat. So, start na tayo. Okay, so we have frequency distribution. So, tables that divide data into each group's classes and show how many data values occur in each groups. Actually, diniscuss na natin ito before, yung mga graphs niya, kung paano siya iayos at ayusin. So, Meron ditong dalawang statistician who suggested the formula in deciding the number of classes. And then, ginamit natin din yung okay, formula ni Strages formula, which is the number of classes, which is the K is equal to 1 plus 3.3222 log of 10, or N, or multiplied for the numbers. For the class interval, we have the range over the K, where the range is the highest observed value minus the lowest observed value. So, doon makukuha natin yung class interval. Okay. So, we have a problem here. Frequency distribution of the ages of customer passengers of Nationwide, Gabay at Lingko Travel Agency. Actually, pangalan niya ng kaibigan ko, yung kanilang company sa travel agency. Okay. So, here, here are the ages. So, between 10 to 19, so 22, 29. So, makikita mo dito, uh, sa umpisa pa lang, kung ilan na yung ating interval. Kasi, pag binilang natin, so 10, 10, 11, 12, 13, yun yung ating I, ha? Yung ating interval. 14, 15, 16, 17, 18, and 19. So, pag binin natin yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ibig sabihin, ang bawat interval pala ng bawat isa ay 10. So, kung 10 yan, 10, 10, 10, 10, 10 lahat yan. Ngayon, Itong sa tally sheet natin, ibig sabihin, isa lang ang pumasok sa age ng, ng 10, between 10 to 19. At dito, isa lang din. Dito naman, sa between 20 to 39, we have that law. 40 to 49, apat. 50 to 59, labing dalawa. Okay. So, yan yung ating mga frequency. Yung ating frequency. Ayan, F. Ngayon, to get the relative frequency, ang ginagawa natin dyan, dapat ay 1 over 40. Yan. Is equal to 0 0.025. And then, imumultiply mo to sa 100 para maging 2.5% to get the percentage. Yan. Okay. Pag inad mo lahat yan, lahat ito, Lahat yan, mag-i-equal siya sa 100%. Dapat. Pag ito naman ang inad mo, mag-i-equal to sa 1. Diba? Ayan. So, diba? Madali lang. So, ito. Pag inad natin lahat ng frequency, mag-i-equal dapat yan sa 40. Pag sumobra, ibig sabihin, sobra ka ng tali. Pag kinulang, hmm, balikan mo kung ano yung mga na mismo na number. So, nagkakaintindihan tayo paano ginawa ito, ha? Okay. Next. To get ito, for the lower limit, lahat ng nandito ay ito ang lower limit. Ayan, ayan, ang lower limit. Boundaries, ayan. Ito yung upper, upper limit pala, I mean. Ayan, ayan, ito yung upper limit. Ayan. To get for the lower boundary, so yung lower limit, minus mo sa 0 0.5. Ayan, minus 0 0.5. Ayan. So, we have 9.5. So, lahat ng lower limit, i-minus mo 0.5 para makuha mo ito. Ayan. So, lahat mo, 80. 
minus 0.5. Siyempre, 10.5. Tapos yung upper limit naman, dadad, pa-plus mo ng 0.5. Kung minus nyo, yan. Ipa-plus mo dito, 0.5. So, we have 19.5. Ayan. Diba? So, yan. Hanggang sa pati ito, 89 plus 0.5, we have 89.5. Ayan. So, diba? Diyan na nakuha yan. Ngayon, paano naman ito nakuha yung class mark? Yung X natin. So, class mark. So, mayayari dyan. 20 plus 19. Didivide natin sa lahat dyan sa 2. So, magiging 14.5. Ayan. Pag nakuha mo na to, actually, magdadagalan na ng 10. Diba? 24 o plus 10. 34 plus 10. 44 plus 10, 54 plus 10, di ba? Nagdagdag na lang ako ng plus 10. Kasi ayun actually ang kanilang class mark. Pero check mo pa rin ha, kasi kuminsan, pagka ang interval mo ay A7, hindi, hindi applicable kuminsan. Check mo na lang kung tama yung gagawin mo. Pero pag 10, madali. Ayan, plus 10 ka na ng plus 10. Okay. So, nagkaintindihan tayo paano ako kukuha yung class mark ha. Okay, next. Ito yung mean. So, di ba, remember, we solve it before. Ngayon, so, solve natin siya. So, ang ginawa natin, yung value ng F, tsaka ito, yan, pinag-multiply natin dito, di ba? Kaya naging 14.5 yan. Di ba, yan. Tapos ito, yan. Ganun din. So, 3 times 34, we have, uh, ngayon, a add mo siya na lahat. Pagka-add mo, ito makukuha mo. Yan. So, apply na natin yung formula. So, fx, which is 2260 all over 40. So, we have the mean of 56.5. So, yan yung mean natin. Diba? Nakakaitindihan. Paano naman do yung median? Diba remember, pagka nagsusolve tayo ng median saan group? Kung ano yung nasa gitna, yun yung median natin. Or else, pag dalawin nasa gitna, ipag-a-add natin, tsaka hindi divide sa 2. Sa median, hindi. So, yung median, class interval, and then lower limit of the median, lower class pala yung boundary of the median, and then cumulative frequency below the median. Ha? And remember, below the median, yan, yan tatandaan mo. And number of sample. Okay, so we have a problem here. Yun pa rin, yung problem natin, pare-parehas. Ngayon, pag chinek mo, di ba sabi natin, median, nasa gitna, eh ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ay, walo, hindi na ito pwede. So, ang median natin ay 4 and 12. Eh, hindi pwede. Remember, we're referring for the uh, ang tawag dito, referring for the group. So, paano gagawin natin? So, balikan natin formula. Dito sa formula, may nakita tayo ito, yung n over 2. So, yan ang tingnan natin. Technique yan para makita mo. So, nakita mo, yung n natin is 40, di ba? Ayan. Didibay natin sa 2. So, we have 20. Ngayon, titignan mo ngayon dito sa prequel niya, kung saan siya papasok. Pwede siya pumasok sa lahat ito, di ba? Ito, lahat to. Pero kukuha natin pinakamakon na lang ito. So, okay na tayo sa 31. Di ba? Malabo sa 19 kasi kukulangin. Di ba? So, ibig sabihin, ang media natin ito. Yan. Yan. Ang media natin. Yan. Yung area na yan. Yan. Okay. So, apply na natin. Ayan, o, di ba? So, we have the formula, lower limit of the median plus n over 2 minus cumulative frequency all over the frequency of the median multiplied by the i. Okay, ayan, o. So, 49.5. So, ito yun. Ayan. Yung 20, ayan, yung n over 2. Yung 19, yun yung nasa below ng median, di ba? Yung 12, yun yung frequency yung median mismo, di ba? Eh, yung 10, yun yung class interval ito, di ba? 40-10. Bukali gawa ko, no? <laughs> Pero at least nakaaraw, di ba? So, ang makukha natin ay 50.5. Ayan. Di ba? 50.33 pala yung mean. So, yan yung ating median. Nagkakaintindihan tayo. Okay, madali lang, no? Okay, next. Paano naman solve ang mode? Okay, so we have delta 1 over delta 1 plus delta 2. Ang delta 1 daw, yung, oh, yan, oh. 
difference between the model class and the above of it. And then difference of model class and below. Ayan, sa 2. Okay, check natin. So, dito pala, makikita mo lang kung ano yung mode mo. Siyempre, yung pinakamarami ang frequency. Di ba? Yun ang ating mode. Ayan. So, because it can have pinakamarami frequency. Okay, next. So, formula 59.5 for the lower limit. 14 minus 12, ito yun. Di ba? Yan, dalawa na yan. And then, yung delta 1, 14 minus 12 plus 14 minus 4. Ito yun, di ba? And then, yung class interval natin, 10. So, we have 61.17 yung ating mode. So, yun yung ating mode. Nakaka Madali lang, di ba? Madali lang siya gawin. Actually, ang mahirap ng gawin dyan, for example, ano, pag-sample, kung naka-spread lahat ng mga data at bibilangin mo at iaayos mo pa, iaaris mo, yun doon ka lang magtatagal. Kasi, kay, pag nagtagal ka doon, eh, magkakapukuhan ka. Matatagal ka sa pagsusolve ng mga mga yan. Pero kung ikaw ay naka-ayos naman yun, naka-arrange, mas madali, di ba? Okay, next. So, for the standard deviation of the group data, we have square root of one, uh, summation of f one x minus mean squared all over n minus 1. So, check natin. So, ito yun. So, ginawa na ko na rin, sinold ko na. So, nakita natin yung ating median. Di ba remember yung median, mid, mean natin pala yung mean is 56.5. Check natin. Ito yung mean natin. Ayan, no? 56.5. So, ito yun. So, yun ang ating value. Ayan, dipit yan. So, nakuha natin ito. Kailangan isasama mo yung sign, ha? Kasi i-scored mo naman siya. Pag i-scored mo, kasama rin sign. So, kukunin mo yung total nito. Yung to itong mm, makukuha mo dito, i-multiply mo pa sa frequency. Ayan. Diba yan, o? Oh, nakita mo. Diba? I-multiply sa frequency. Tsaka mo ito total. So, pag to get for the standard deviation. So, ayan, ayan. Okay. So, we have 18.84. So, this will be your standard deviation. Diba? Nagkakaintin din tayo. Okay. So, meron tayong seat work. Ayan. So, a researcher uses to determine the learning performance of the board exam of 50 PS architecture students of NUSC. Compute is mean, median mode, and start deviation. So, we have 90, uh, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 40, 50. So, we have 50. Kasama itong mga nakakuha na ito, ha? Yan yung 98, 140, 135, and 97. So, gagawin natin dyan. Ang gagawin nyo, bibigyan ko muna kayo ng hint. Hanapin mo yung pinakamababa. So, later on, makita mo, 95 ang pinakamababa. Diba? Di ba mababa pa sa 95? Wala na. O, tapos hanapin mo yung pinakamataas. Ito, di ba? 145 ba? Tama ba? O, 145. Okay. So, pag chinect mo yung range, di ba? 145 minus 95. O, oh, diba? Makukuha mo na yung range. O, oh, yung class, inter yung kaya natin yung value ng K, this 1 plus 3.322 log of 50. Kasi 50 yung ating code. So, doon, makukuha mo na yung class interval. So, magbibilang ka, mag-start ka sa 95. Para pasok na. Okay, so, I hope na masasagutan yung ating seat work. And then, see you on next time sa discussion natin. Salamat! Okay, ciao.